Всем привет, друзья! Вы на канале Angel Angel, и с вами Юля. И сегодня я снимаю видео, что в моем телефоне. А именно, это уже будет видео не просто, как я вам покажу, что в моем айфоне, а уже буду вам показывать непосредственно то, что у меня находится из игр в моем телефоне, потому что очень много человек проголосовало за то, чтобы я сняла видео, что в моем айфоне 11 из игр, потому что на самом деле это видео у меня до того, как появилось, появился айфон, тоже всегда было популярным, потому что я думаю, вы знаете, что у меня очень было много видео про подборку игр на данный месяц, на данную неделю, так что я решила, что, конечно же, я буду возвращать эту рубрику, но теперь она будет непосредственно о играх на iPhone 11. Так, ну что ж, давайте буду вас знакомить со своими играми. Как видите, у меня есть отдельная папочка на последнем экране. У меня тут получается первый вот такой главный экран. Я вам уже все подробно показывала в отдельном видео про iOS 14 и вообще про мой телефон. Ну а сейчас покажу именно игры, поэтому давайте открываем папочку. Тут у меня, как видите, довольно-таки много игр, потому что я очень много нашла новых крутых игр, и поэтому я их еще, кстати, очень долго искала, так что надеюсь, что вы точно поддержите меня лайком и обязательно подписывайтесь на мой канал. Называется Дикая Родео. Суть этой игры заключается в том, что вам нужно ехать на лошади, сначала зацепиться за лошадь, потом пересесть на быка, управлять быком. То есть игра довольно-таки прикольная, веселая, такую я раньше еще не встречала. И, честно сказать, мне она прям понравилась. Потому что, смотрите, сейчас мне надо нажать удерживать, отпустить, держаться на лошади. Вообще нужно было, но я сейчас упала. Постоянно на ком-то ездить, добиваться больших высот, точнее, большего расстояния и куда-то постоянно уезжать, и на разном виде животных. То есть очень прикольная игра, на самом деле веселая, таких я раньше не встречала, так что всем советую эту игру, которая называется «Дикая Родео 3». Эта игра называется «Гост Поп», то есть это игра, где тебе нужно убирать привидение, играть этим человечком в красном одеянии, и так, чтобы тебя не съело никакое привидение. Как видите, эти привидения довольно-таки большие, и они меня съели уже второй раз, мне нужно этого избежать. Маленьких на самом деле легко победить, но надо следить, чтобы тебя еще большие не съели. Игра, кстати, очень символичная, потому что скоро Хэллоуин, и тут как раз таки такая вот атмосфера Хэллоуина, так что игра довольно-таки прикольная, интересная, и мне понравилась. Поэтому всем советую эту игру, где нужно, как вы можете заметить, привидение убирать от себя и не проиграть. Ну а дальше игра называется Бекон. Это очень смешная игра, потому что в этой игре тебе нужно подбрасывать бекон на бургер, бекон в пиноколаде, то есть тебе нужно его подбросить так, чтобы он прям вот залетел именно в какое-то твое блюдо, которое тебе нужно, потому что, например, это не совсем сложно, точнее, это не совсем легко сделать. Я сначала думала, что это очень легко сделать, но, как видите, у меня получилось не с первого раза, но бекон в пиноколазе, почему бы и нет. Игра довольно-таки классная, крутая, и вообще можно бекон закинуть туда, куда ты хочешь, и даже не хочешь, но ты это сделаешь. Дальше игра на Stangle Master 3D. В этой игре тебе нужно как можно больше распутать этих узелков, чтобы выиграть, то есть тебе, например, дается сейчас вот на первых уровнях по два узелка, тебе нужно сначала один куда-то переправить, потом второй. Видите, постоянно нужно все распутывать, у тебя есть определенное количество ходов, и то есть нужно как-то думать так, чтобы и ходы много не задействовать, но тем самым еще и выиграть в эту игру. Поэтому игра довольно-таки прикольная, она, мне кажется, развивает логику, ну и вообще, на самом деле, очень интересно в нее играть. Поэтому всем советую, попробуйте поиграть, потому что, правда, игра довольно-таки прикольная. Pull Him Out — это игра, где тебе нужно управлять человечком, смотрите, например, сейчас мне дается выбор, либо окунуть его в лаву, либо окунуть его в деньги. Ну, конечно же, мне нужно выбрать деньги, то есть мы сначала, получается, вот так вот делаем, он падает, и все, и идет дальше. То есть мне нужно выбирать, куда что делать. Игра простая, минималистическая, называется Yellow. Суть этой игры заключается в том, что тебе дается один цвет, желтый, и все игры, все вот эти такие мини-игры в этой огромной игре построены на основе желтого цвета, то есть тебе нужно разные здания выполнять, например, смотрите, у меня есть черный круг, мне надо вот так сделать, чтобы получился желтый цвет, и дальше, например, сеять тройку, чтобы получилось только желтый цвет, то есть все приводится к тому, что у тебя будет желтый цвет и ничего больше, то есть тебе нужно как-то избавляться от всех штучек, которые тут находятся, чтобы у тебя был желтый цвет, например, смотрите, например. Она называется Hit the Light, в этой игре вам нужно разбивать 
разбивает шариками неоновые вывески. Но шариков тоже ограниченное количество, поэтому нужно тоже думать, Точно ли мне в эту сторону метнуть шарики или в эту? Пока что, конечно же, уровни еще легкие и шариков довольно-таки много, но все с повышением уровня, у тебя шариков становится меньше, тебе нужно будет думать, что же делать, потому что на самом деле игра реально классная, потому что неоновые вывески, да и вообще такое я раньше не встречала, ну и тем более нужно постоянно чем-то вообще, как вы можете заметить сейчас, убивать вывеску неоновую какими-то разными штуковинами, мне на самом деле очень жалко выбивать неоновую вывеску, потому что это очень красиво, но что поделаешь, нужно разбить все. Раскраска называется Voxel. Это игра, где тебе дается разный выбор раскрасок, и ты их, конечно же, раскрашиваешь, но с помощью пикселей, как видите, они довольно-таки объемные, но они еще и по номерам. Она 3D, что мне очень понравилось, и ты можешь просто любой вообще выбирать цвет, любые вообще выбирать картинки и раскрашивать. То есть у тебя получится не просто 2D раскраска, а уже 3D, что намного интереснее, намного круче, поэтому эта игра меня и зацепила. Игра называется Pancake. Эта игра на самом деле очень прикольная, потому что суть этой игры заключается в том, что тебе нужно подбросить как можно больше раз один панкейк, то есть один блинчик тебе нужно постоянно в сковородке подбрасывать, подбрасывать, чтобы побить рекорд, который у тебя был изначально. Похожая игра на бекон, только там постоянно нужно бекон куда-то подбрасывать в какой-то блинчик, Блюдо, а тут просто тебе нужно, держа на сковородке этот панкейк, постоянно его подбрасывать, чтобы он переворачивался, но не упал никуда за пределы сковородки. Это Треки Брикли, это игра, где просто ты играешь на логику, там разные викторины, прикольные задания, шутей. Я обожаю игры викторины, но на самом деле я не очень часто сижу в одной и той же игре очень долго, я люблю просто их менять, так что эта игра похожа на те, которые я устанавливала ранее, которые я вам рассказывала, но просто она отличается тем, что немножко другие уровни, немножко другая рисовка, но суть довольно-таки прикольная, потому что она везде одинаковая, то есть тут задания, они вроде как и сложные, но немного смешные, так что игра крутая. Следующая игра называется Trick Me, очень похожая на ту, которую я вам показывала только что, но тут уже тоже прикольные задания, тоже викторины разные, и, конечно же, нужно что-то отгадывать, как-то мастерить, поэтому мне эта игра тоже очень понравилась. Например, который из них красный цвет? Какой из них красный? Красный, потому что написано там красный, хоть это голубой. Дальше называется игра «Отличник». Это игра для тех, кто хочет потянуть свою орфографию, ударение, пунктацию, но с помощью игры, потому что на самом деле скучно просто так все учить, а тут, видите, можно просто, например, 20 вопросов, как правильно, близ ли за сидящий или близ сидящий, ну, конечно же, неправильно, классно. Как правильно каракатиться, куракатиться, каракатиться? Каракатица. Как правильно истеричка, истеричка. Как правильно конфорка, конфорка, конфорка. Кстати, это очень крутая игра, потому что на самом деле часто ты не знаешь, как правильно пишется слово. Тут все есть, и поэтому эту игру я вам очень советую. Для тех, кто хочет потянуть грамматику, но не хочет просто судить, сидеть, зубрить, то с помощью практики можно отлично поиграть в эту игру. И сразу же тут все понятно. С Paco Forever. В этой игре вам нужно убегать от полиции, то есть от машин полицейских. Вам надо по-разному как дрифтить, чтобы эти машины за вами гнались, они не смогли догнать. То есть игра довольно-таки прикольная, тоже такая смешная, вам нужно постоянно куда-то убегать, сбегать. И еще самое главное, делать там машинки, что очень прикольно, что ты можешь в игре просто почувствовать себя каким-то гонщиком, потому что на самом деле так делать нельзя, поэтому можно в игре немного помечтать. Игра называется Ball Race. В этой игре вам нужно как можно быстрее преодолеть препятствия, нежели ваши другие противники. Противников дается довольно-таки много, но вам нужно все-таки, конечно же, быть быстрее их и пройти все препятствия, которые даются. Препятствия, кстати, не очень легкие на самом деле, но все равно нужно подумать, как можно быстрее и обогнать противников, которые идут вместе с вами и быть самым первым. Игра называется Paint the Coop. В этой игре вам нужно рисовать, рисовать на кубе, закрашивать разные такие вот свободные места линиями, чтобы правильно как-то попасть, потом также посмотреть, какую траекторию движения вам нужно использовать, чтобы по второму кругу не повторяться. Нужно додуматься, как правильно закрасить все эти недостающие фигурки, которые например, не закрашены, вам нужно, конечно же, об этом подумать и понять, как это сделать. Я, кстати, скачивала такую игру на андроиде, но она была в 2D. Теперь игра называется Sword и 3D, то есть теперь эти три колбочки, они как бы объемные. И на самом деле это довольно-таки круто. Вам нужно постоянно перемещать шарики, 
в разные колбы, но чтобы они были одного цвета. То есть вам нужно подумать так, чтобы переместить сначала один шарик в одну колбу, потом в другую, но чтобы в каждой колбе был определенный цвет и чтобы они были не разноцветные. Бит Swiper это игра, где вам нужно постоянно свайпать, постоянно резать кубики и все это идет под музыку, что я очень люблю, я просто обожаю игры, где есть музыка, потому что правда это прям очень круто, так что я вам очень советую игру. Тут можно выбрать просто любую музыку и потом, конечно же, просто использовать свайп, то есть вот такой вот что-то типа ножика и начинать резать вот эти всякие кубики. Нужно подумать, как их правильно порезать, потому что на самом деле есть разные виды, то есть если стрелочка направлена сюда, то нужно свайпнуть вот так, стрелочка сюда свайпнуть так, то есть вам нужно еще подумать, как правильно их разрезать, потому что они режутся не всегда, как вы хотите, то есть вам нужно задуматься, тут тоже игра не из простых, потому что эти кубики идут очень быстро, и если вы несколько не словите, то игра закончится. Дальше игра называется Mix Paint. В этой игре вам нужно рисовать. Я знаю, что вы тоже любите творческие игры, но в этой игре вам нужно не просто рисовать. Вам дается определенная палитра цветов, но эта палитра состоит только из малой части цветов. То есть на самом деле вам цветов нужно намного больше, например, вам нужен фиолетовый, фиолетового в этой палитре нет, вам нужно подумать, какие цвета смешаются, что получился фиолетовый, вам нужен оранжевый, например, тоже оранжевого в этой палитре нет, то есть вам нужно смешивать разные цвета, смотреть, какой цвет получится, и чтобы он получился такой же, который вам нужен на рисунке, и который показан на просто таком же рисунке, который вам должен получиться. Роли в Vortex – это игра, где вам нужно с помощью шариков преодолевать препятствия. То есть вам дается шарик, и вы должны просто этот круг, например, который не целый, пройти так, чтобы не попасть в эти препятствия, например, фиолетовые и так далее. Но, конечно же, пройти дальше, на следующий уровень. Самое главное – не задеть их, иначе игра закончится. Dot and Beat – игра на самом деле немного странная, потому что я до сих пор еще не могла пройти нормально уровни, потому что тут надо прям так сидеть и смотреть за этой игрой, чтобы точно попасть в определенный уровень и пройти дальше. То есть вам нужно, например, там нажать именно на ту строчку, где вам нужно попасть шариком. Точнее, у вас идет такая линия с шариком, и вам нужно, когда будет определенное пространство, попасть в него. Если вы пойдете просто в такую же линию, то все, вы проиграли. То есть нужно прям следить, когда это попадется такая вот специальная линия, куда можно попасть, иначе вы просто попадете в определенную линию, которая идет всегда, и тогда игра закончится. Brick Builder – это игра, где вам нужно катать вот такой вот рулон, то есть, например, у вас дается туалетная бумага, там, которая так вот расставлена, вам нужно катать, 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 чтобы потом в конце игры посмотреть, насколько далеко вы ушли, также занять как можно большее место, ну и вообще еще, конечно же, чтобы он не закончился, этот рулон, потому что если он закончится, то игра, собственно, закончится. Power Run – это игра, где строится башня из человечков. То есть вы сначала бежите один, потом прыгаете с помощью специальной такой кнопки, прыгаете наверх, потом у вас становится башня все больше и больше, потом бежите с этой огромной башни, снова прыгаете на еще кучу человек, потом у вас становится еще башня больше, то есть бежите, бегите... То есть вы бежите, 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 и все больше, больше башни становится из человек. Главное, конечно, чтобы башня это не развалилась, бежать надо аккуратно, прыгать тоже, чтобы потом прыгнуть на других людей, и чтобы еще башни было больше. То есть так и называется ходячая башня, то есть башня из людей. Ноготки – это игра для девчонок, потому что на самом деле игра очень классная, тут нужно делать ноготки. То есть ты сам делаешь разные дизайны, разные наращивания и так далее. То есть тебе дается все для творчества, все для мастерства и прям вообще раздолье фантазии, раздолье мечтаний, если вы хотели давно попробовать делать разно... Если вы давно хотели попробовать делать разные дизайны ногтей или что-то придумать свое, то, конечно же, можете попробовать в этом приложении. Happy Decoration – это игра, похожая на ногти, то есть с определенной тоже такой же тематикой. Тебе нужно просто делать разные тортики, декорировать их по-разному и потом продавать, смотреть, насколько у тебя их купят. То есть тоже игра довольно-таки классная для творческих людей, и поэтому она мне понравилась. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, если хотите еще больше видео про игры. Игры, обязательно ставьте 100 лайков, тогда я сниму следующее видео продолжение, потому что на самом деле сейчас мне очень легко уже искать игры, так как я во многие уже играла, подобные я уже на самом деле скачивать не хочу, поэтому пытаюсь все найти намного лучшие игры и интереснее, которые я не скачивала до этого. Ну, а с вами была ваша Юля, всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч и всем пока-пока!